。都说宇智波鼬查克拉小续航差，那为何蓝翔还体虚的鼬能先把走兔逼到油尽灯枯？查克拉短缺的忍者就一定打不了持久战吗？有关左右大战的相关讨论，像是右有没有放水，哪个地方放水了，放的是太平洋还是小水沟，这些争论想必大家都已经谈爆浆了。我也没有什么新观点可分享的。本期视频我们就将重点放到两人的查克拉消耗上，看看为什么设定上金五的右会比金七的佐助更加持久硬挺。那么点个关注，开始本期视频吧。开局两人都开启了血灵眼，进行了一番体恤对拼。又技高一筹，抓住佐助的披风，将佐助甩飞了出去。随即佐助用千鸟流当障眼法，顺身捡剑刺中右。一套连招非常漂亮。然而又预判了佐助的行动，在刚刚目光对视时，便对佐助施加了幻术。现在本体已端坐在了十以上，只可惜佐助预判了右的预判。刚才的攻击也是佐助用幻术制造的幻象。佐助再次顺身到十以后边，用千鸟刃刺穿了右的身体。然而又再次预判了佐助的预判。眼前这一切仍是假象。前两轮体术和幻术的较量，可以说两边打得两分伯仲，各有高光。随后佐助开始向右询问班的事，右边用幻术给佐助放了幻灯片，同时为了配合讲解，开启了万花筒血灵眼。这一波算是无用消耗吧。第三轮是手里剑术的比拼，又在对轰的同时，凭借超快的手速分出影分身展开攻势。在手脚不便的情况下，佐助只好通过咒印召唤出白蛇挡下右的攻击，接着又靠着白蛇掩护，用千鸟流附魔操手里剑。解决掉了右的影分身，但此时右的阅读已经启动，右欲抠下佐助的眼睛，在右身体不适和对哥哥强烈憎恨的 buff 加持下，佐助破解了阅读，于是又准备发动天照，但被佐助抓住前腰，用带极光的手里剑打了右个措手不及，又因视线模糊没能躲过攻击，挨了一刀。接着佐助用好火球和千鸟乘胜追击，又则借力好火球偷身，将战场从室内拉到了室外。这一段的动作戏配上火影经典的 BGM， 看得让人热血沸腾啊！不得不说，音乐也。也是提升观感的重要一环。那么拿出这款非智杀火影联名蓝牙耳机就很牛逼了。耳机礼盒自带解音效果，附带卷轴样式的耳机保护套。耳机也是小组织的纹路，满满的幽神元素，关键性能也是非常强悍，总续航时间能达三十小时，低延迟高音质，无论是日常生活还是打游戏都非常适配。同时为了做推广，非智官方还趁着新年促销，拉出了一批全新正品的同款耳机给大家发福利，两三秒舔个收货地址就有机会包邮到家。幽神加持。是带你重燃火之意志，铁子们直接点我视频下方或者评论区置顶链接开抢。如果链接还在的话，就说明还有库存可以抢，大家快去试试吧。紧接着，两人又是一波好火球的对拼，又在快被佐助压制时，释放天照逆转了局面，并艰难的控制黑岩追击佐助。佐助消耗大量查克拉，用大蛇流提升术逃过一劫后，喷出足以穿透云层的豪龙火之术，制造出积雨云，随即用雷盾引导雷电，释放出雷盾奥义麒麟砸向右。千钧一发之际，又开出虚佐防御住了麒麟，但血灵眼对身体的消耗已让右双目几近失明。佐助也因查克拉消耗过度，无法压制咒印的力量，让大蛇丸钻了出来。见此。又再次加取虚佐，掏出八指金和十全剑迎战，击败了大蛇丸。但这波消耗也让又元气大伤，可学不止。但佐助也已油尽灯枯，只能使用不消耗查克拉的起爆符发动无意义的攻击。又就这么架住虚佐，走到佐助面前，并在临终前的最后一刻使用转血封印，将天照封印进了佐助的眼中，结束了自己的生命。整场战斗盘下来，佐助高耗蓝的人数有一次大蛇流提升术，一次好龙火和三次千鸟流。低蓝耗的有两次好火球，一次血灵眼幻术，一次麒麟和一些忍具通灵。右这边高耗蓝则是一次天照，一次阅读，一次影分身和长时间维持的虚佐能呼。低耗蓝的有两次好火球，两次血灵眼幻术，一次万花筒血灵眼幻术和一次转血封印。这样一对比，就不难发现，明明右的蓝电更少，消耗更大，但查克拉先见底的反而是佐助。又甚至在弥留之际还能。维持着虚佐走到佐助面前，再接上一发转血封印。都这样了，你还能说又续航差？查克拉不禁用吗？判断一名忍者能不能打持久战，除了自身的查克拉量和忍术的消耗外，还有一个隐藏属性——查克拉利用率，也就是对查克拉控制的精细程度。这点在惠比兽给鸣人授课时就提及过。小樱制造三个分身，只需要消耗百分之三十的查克拉，但佐助则需要用掉百分之四十，造成百分之十的浪费。鸣人的消耗量则更大，因为小樱对查克拉的控制更精细，能精准。能制造出忍术所需的查克拉量，又能在结印阶段精准的使用这些查克拉，因而查克拉的消耗量很低。佐
说虽在结印这个环节也能做到完美，但在制造查克拉这个环节，熟练度却较为一般，所以还是会造成查克拉的浪费。又虽然蓝量少，人数耗量大，但精细的查克拉控制使得它对查克拉的利用率非常高，足以弥补自身查克拉量不足的短板。那么问题来了，要如何判断一名忍者查克拉控制的精不精细呢？我有一个毫无理论依据的方法，那就是看它八项数值中印值的高低。虽然公式书对印的定义就只是对结印的熟练度，但通过对比你会发现。印值高的人，查克拉控制的就是要精细一些。在已有数据的忍者中，只有右、卡卡西、三代、大手丸、都、静音、日足、日差这八个人的印值是满的。这些忍者大多是天才、博士、技师、医生、组长、理论派、科学家，性格也偏向沉稳、冷静、睿智。给人的第一印象就是他们是从事精细工作的人。再结合这些忍者的特点，一想你会觉得他们对查克拉的控制理所应当的会很精细。事实也是如此，对吧？相反，那种脾气暴躁、热血豪放、呆头呆脑或者给人咋咋呼呼感觉的忍者，比如小李、牙、丁次、次郎房这种，他们的查克拉控制肯定不咋地。你都不用去翻他们的数据，都大概能猜到他们的印值一定都很低。虽然刻板印象不一定都准确，但有的忍者给人的感觉就是不是干精细活的那块料。<笑>好了，本期视频就到这里，点个关注，我们下期再见，拜拜。哈喽，大家好，我是芝芝居芝居。在《金奇博人传》动画里，鸣人破天荒使用土牛币引起大家的讨论，很多人都在问鸣人是什么时候学会土遁的？这个土牛币是不是科学忍具发动的？首先，鸣人本就拥有风、火、雷、水、土、阳六种查克拉属性，具备习得土遁的先决条件。再加上鸣人超强的学习能力，一周开发 S 级忍术风遁螺旋手利剑，半个月掌握仙人模式，学习一个 B 级的土牛币，可能就是上个厕所的功夫而已。其次，鸣人在使用土牛币之前有明显的结印过程，说明是。用资深查克拉释放的人数，其实早在《博人传》动画六十五集中，鸣人就已经使用过土遁了，所以不可能是科学忍具发动的。四战中，黄土教联军用的那个土遁叫炼瓦之术，并不是土牛币，所以土牛币只能是鸣人在《博人传》中的新忍术。既然都提到了土遁，那就顺便来回顾盘点一下火影中最强的十个土遁忍术吧。此次盘点依旧不包括像土流大河、土龙蛋这类动画和游戏原创的忍术。那么点个关注，马上开始吧。第一个，通灵土遁追牙之术，忍术等级 B。使用者卡卡西，图盾中控制型忍术很多，卡卡西的追压之术算是其中比较出彩的一个。用通灵术召唤八条人犬，人犬们通过气味从地底进行追踪，发动攻击，最后封锁对方的行动。在不想被人犬咬住后无力挣脱，只能眼睁睁等待被宰。比起水牢和石灰凝之术这类控制忍术，追压之术隐蔽性更好，且具备追击能力，一次没咬住八条狗狗还能继续追着你咬，对吧？第二个土盾土牢堂屋，忍术等级 B， 使用者次郎房。这是次郎坊在拦截木叶五小强时使用的一个控制型土盾。利用土盾围成一个土牢，把对手困在里面，同时还能吸取里面忍者的查克拉为己用。鸣人在里面蓄力螺旋丸时就被吸收查克拉打断了。此外，强体的防御等级也比较高，且能自动修复。若不针对最薄弱处攻击，要突破还是有一定难度的。总体来说，还算是个不错的土盾。第三个土盾天降盖，人数等级未知，使用者木叶暗部。这是在佩恩入侵篇章中木叶暗部使用的一个土盾人数，从上空召唤一个巨大的猪形土盖砸向敌人。优点在于数的范围较大。且同时具备攻击和控制效果。第四个土盾土流沉璧，人数等级 B， 使用者大河。这是大河在陪同鸣人修炼风盾螺旋手里剑时使用的一个大型土盾。看看这规模，看看这强体厚度，用作防御的话，自然要比同类型的土流币和万里土流币结实耐打吧。第五个土盾土矛，人数等级 B， 使用者角都。这是角都使用的一个攻防一体的忍术，此术能强化肉体，提升体术攻击。角都曾靠土矛一拳击碎过火之四大门。此外，该术还能提高自身防御。扛下二维的攻击都不是难事，只是比较惧怕雷顿忍术。第六个土盾黄泉爪，人数等级 A， 使用者自来也。黄泉爪又称化分池之术，是自来也在三人大战时使用的一个 A 级土盾，也是火影中等级最高的土盾。毕竟土盾和火盾一样是没有 S 级别的数的。此处能把对方脚下的泥土变成一堆沼泽，让对手陷入其中，直到完全被淹没。自来也在没有满装态下使用的黄泉爪就能困住大蛇丸的一条通灵大蛇，是一招对大型生物体十分奏效的控制型忍术。第七个土遁刚力士之术，忍术等级未知，使用者大野木赤土。这是赤土和大野木使用的一个主防御的土盾忍术，曾抵挡过迪达拉的起爆粘土，配合我爱罗的加流罗之盾，甚至可以防御住班须佐能户甩出的十四个勾玉的八板勾玉。另外，此术的使用方式比较多变，遁地、前行、打掩护也非常方便，单纯用作攻击也可以。大野木驾驶岩象攻击班时，班甚至动用了花树界降临来回击，足见这术之强。第八个土遁山土之术，人数等级 B， 使用者黄土赤土。
。山土之树是黄土使用的一个范围超大的 B 级土遁人术，用两个巨大的半球体将对方包夹住，连外道魔像和十尾这种级别的大型生物都能暂时压制。要知道八尾还没有十尾头大，可以想见山土之树的范围是有多恐怖。要是在战场上放一个的话，绝对能夹死一大片敌人。博人传中赤土也使用过山土之树，不过规模和黄土的简直云泥之别。第九个土遁超轻中年之术，人数等级大于等于 B 级。使用者大野木无，这个是 B 级土遁轻重岩之术的升级人数，通过减轻物体重量，让目标变得轻盈。大野木通过这招，不仅能扛起归岛和宇宙波斑召唤的陨石，还能获得飞行浮空的能力和加速效果。雷影的移动速度、瓦罗沙子的攻击速度，都在轻重岩的效果下得到了显著提升。相反，身体变得轻盈后，由自身发动的体术攻击也会变得跟老痒痒似的。不过，对于大野木这种炮台法师，影响并不大。正因如此，别看大野木只有一米三的个子，体术可能不太好，但你如果想。和大野木轻生，就必须得冒着被轻重岩减轻身体重量的风险，一旦打中就能直接废了你的体术。最后一个土遁超加重岩之术，人数等级大于等于 B， 使用者大野木无。超加重岩之术也是 B 级的加重岩的升级人数，功能多样，使用性超高。首先，它具备石化效果。在无影会谈中，大野木曾用加重岩石化过白绝，直接粉碎了白绝身体。比起赵美明用废盾慢慢磨，不知道方便了多少。其次，它还可以加重物体和查克拉的重量，比如加重二代图影的双手来限制它的行动。对由查克拉组成的须佐能乎也能生效。大野木曾加重般的须佐能乎，令其行动变缓。再配合刚力士之术，就效果雷印。最后加重岩还能增强忍术和体术的威力。加重岩配合岩泉，能一击粉碎二代水印的大格力；配合雷印，连须佐能乎也能击穿。可以说，加重岩和轻重岩是土遁里最拔尖的存在，也是最顶级的那批辅助性忍术。只可惜这两个忍术和神盾都没被黑土继承下来。以上就是本期视频的所有内容了，点个关注，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是吱吱吱吱。我们在看《博人传》时，经常看到这样的评论：垃圾《博人传》和《火影》根本就是两回事，好不好？不会真有人把《博人传》当火影吧？我的青春在《疾风传》就结束了，《博人传》是什么鬼啊？既然大家那么急于想把《博人传》和《火影》区分开来，那我作为一名火影 UP 主，当然是要满足大家的，毕竟冤有头。战友主是博恩传的锅，你该骂吧？不是博恩传的锅，就求你别甩过来了，好吧？本期视频就来聊聊老生常谈的博恩传人设崩坏、战力崩塌和各种雷人设定，看看这些槽点到底是博恩传的锅，还是本就元气火影忍者呢？首先是关于人设崩坏，特别是红豆和赵美明，昔日的两位女神变成了老肥圆，让大家直呼《博恩传》毁人设。可你以为毁他们的是《博恩传》吗？不，他们的人设最早是出自于岸本七史亲笔画的《火影忍者》漫画第七百话。千万不要以为这话讲的是《博恩时代》的内容，就以为是《博恩传》了。看看这熟悉的 logo， 这句话可是货真价实的《火影忍者》哦。同样，飞鸿花月篇和满月照耀下的路也不是博恩传，而是火影忍者外传。说是博恩传的小心暗本版权警告，鬼女们女神的是火影是暗本，跟博恩传一毛钱关系都没有。博恩传只是沿用了火影的人设而已。其实你去对比一下火影漫画第七百话和博恩传里的人设，你会发现博恩传不仅没有丑化他们，反而尽全力在美化他们。比如暗本笔下三十五岁的手菊被画得跟老太太一样，明明同是三十五岁的佐助妈妈，都还保有少女感。三十二岁的小樱井野有了很深的眼纹，已经很显老了。我还记得当时这篇章更新时，有很多网友问为什么小樱这么老了都不用百毫之术来维持容颜。其实正常情况下，火影里这个年龄的女性本就是不显老的。比如三十二岁的西日红，三十六岁的鹿丸丸，看着都还挺年轻的。不得不说，岸本为了表现小樱他们的年龄增长，用力过猛了。不过好在《博恩传》把他们的眼窝、法令纹全部去掉了，让这些妈妈们看上去还是那么的青春貌美。其次就是博人传中的科学忍具、人造人、外星人，这些让人觉得很突兀的设定。但是这些设定不是火影里早就有的吗？疾风传中有人造人大河、外星人辉夜，就像班里有尖星炮和各种现代武器，这些全是火影派的先河。博人传只是沿用了火影原有的那套东西而已。况且博人传的时间线是在疾风传十五年之后，科技发展日新月异，有这些东西再正常不过了吧？为什么会成为大家吐槽的点呢？最后，至于像宇智波举高高大同。木九级，一比起手动土遁这些动画原创剧情，我不想做过多解释，因为这些原创剧情本就没有什么探讨的价值。就像对待火影的原创剧情，我们的态度通常是这样的：这个忍术是动画原创的。
，漫画里根本没有。这段剧情是动画乱改的，原作里根本就不是这样的。这个篇章是用来水剧情的，可以直接跳过不看。所以我们看到蛇局一个崩盾，吹烂了蝎的百吉。普阿罗三姐弟被江之国这几个歪瓜裂枣打得毫无还手之力时，大家心里更是波澜不惊的。对火影的原创剧情，大家尚且如此宽容，怎么到了博文传却上纲上线，自不比较了呢？如果我们要讨论博文传时期佐助的实力的话，当然是把与桃是金氏的战斗拿来做参考依据，说佐助天。手力用的是多么溜啊！单手提出手里剑是多么秀啊，对吧？与不是这次战斗，自然是要无视掉的。那《博文传》的动画原创剧情去和《火影》的主线剧情比较，本就是不公平的。就像我拿《博文传》动画第六十五集去踩《火影》里那些智障的原创剧情，骂《火影》不如《博文传》。你难道不会觉得很脑残吗？很多人认为《博人传》毁了《火影》，毁了经典，糟蹋了自己的青春。可你扪心自问，《博人传》真的给《火影》带来了负面影响了吗？你对《火影》的爱难道因为《博人传》的出现而被消磨掉吗？没有吧，不仅没有，反而更喜欢了，对吧？《火影》的口碑反而也变得更好了，是吧？就像《甄嬛传》一样，明明在播出后六七年间，豆瓣评分一直都稳定在八点九，结果一八年的《延禧攻略》和《如懿传》一播，评分瞬间飙到九点二，有了不如你的同行甚多，只会显得自己更优秀。同理，以前火影在大家心目中可能只有九十分，现在有了博文传，大家可能就会觉得火影值一百分了。不信你搜搜看，这两年蹦出来多少叫这他妈才是真正的火影的视频来。所以博文传再垃圾，它也只能是衬托和成就火影的垫脚石而已，影响不到火影本身的。大家理性看待就好。好了，本期视频就讲到这儿了，求个三连支持一下，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是知知知知知。博人传作为火影者的续作，连载已有三年之久，动画也更新到了一百六十集。那些曾经活跃在火影中的角色们也陆陆续续登场，向观众们展示了他们另一个人生阶段的模样。可仍有一些明明在火影中存在感颇高，大家还算比较面熟的角色，却迟迟未在博人传中露面。那么本期视频，我们就来盘点一下那些至今都还未在博人传中登场的角色吧。第一位就是大名鼎鼎的伊勒大叔，手打了。在火影中，伊勒面馆作为主角们日常生活的小据点，穿插着许许多多有趣的支线故事，贯穿着火影时钟，也承载着他们那辈人的青葱岁月。而在《博文传》中，这家雷汉堡店便取代了伊勒拉面，成为了博人他们聚会必打卡的地方。汉堡薯条是这店里的招牌美食，这款由名人佐助代言的汽水，更是从《疾风传》畅销到了《博文传》。就连外村下人到木叶都要来店里光顾一下，不得不说，一代人有一代人的喜好呢。卡卡西那贝爱吃丸子，名人偏爱拉面，博人他们则钟情于汉堡。不过好在伊勒拉面不但没有因时代更迭而没落，反而生意还越做越大了。伊勒拉面凭借卡卡西和名人两代火影的明星效应，通过大胃王比赛等一系列营销手段，进一步扩大了品牌的知名度。先后斩获了木叶精选美食最高金奖、木麒麟三星餐厅认证、木叶观光协会推荐店铺等诸多荣耀，价格自然也翻了十倍，从最初的六十两涨到了六百两一碗，店铺扩张了，生意更好了。可曾经长出的一乐大叔却消失不见了。这难免让人唏嘘，物是人非便是如此吧。逝去的不仅仅像名人这种因为工作没时间光顾的客人，还有伊乐大叔这位有温度的店长。伊乐大叔的女儿昌普也有证实，店主确实换人了。毕竟《魔人传》中，伊乐大叔已是六十三岁的高龄，也到了退休享清福的时候。是时候该那几个看上去愣头愣脑的徒弟扛起大旗了。第二位，黄土。黄土是三代木土影大野木的儿子，黑土的父亲，是个在《疾风传》中大后期才登场的角色。他最让人有记忆点的，莫过于那招足以压制外道魔像的超大规模土遁——山土之术啦。除此之外，黄土再无什么存在感。之所以我们会在看《博人传》时想起这个角色，无非是因为他那个不争气的女儿黑土。但看到新时代的无影会谈时，很多朋友或许都跟我一样发出过同样的感慨：就是秃鹰怎么会是他？论实力、资质、功勋，黄土都远在黑土之上，于情于理都应由黄土来接替秃鹰之位吧？是大野木老糊涂了吗？怎么会将秃鹰之位隔辈传给黑土呢？并且在经我再三确认之后，发现黑土确确实实是第四代秃鹰，不是第五代。黄土也并没有像卡卡西那样在中间插一脚。最奇怪的是，动画的土之国篇章里，在岩影村被几个人造人搅得天翻地覆，堂堂土鹰都被关押的危难之际，都不见黄土出来主持大局，这难免会让人猜测他是否已经不在人世了。大家觉得呢？第三位就是沙影村的上人马基。
他是我爱罗，首局砍牛郎的师傅，是这历代风影新来的之将，拥有丰富的领导才能，是沙影村不可缺少的一员。秒杀月光飓风是他在全局中最高光的时刻，在此之后，马吉就没再出过手，基本就只能在沙影高层会议桌上看到他了。被博人传遗忘，似乎也在情理之中。不过最让我意外的不是他没在博人传中登场，而是在第四次忍界大战里，他自始至终都没露过面。照理说，四战是五大国倾尽全力的最后一波，马吉作为沙影村屈指可。数的强者竟然都没上战场，真的有够奇怪。我想他要么是留守村子主持大局，要么就是被暗本彻底遗忘了吧。我一直觉得马吉是个很可惜的角色，在火影前期大家都会拿他去对标木叶的卡卡西，所以即便在四战中把三传那个第五部队队长的位置安排给马吉，我都觉得不过分。可能是暗本的武士梦在作祟，强行将武士乱入忍者世界，结果除了给三传安排一段以山椒鱼般的回忆杀，其他武士就跟那群如同杂鱼的白蕨一样，任人割草。没起到任何作用，还不如从一开始就别引出武士这个概念，好好去刻画一下像马杰这样的遗珠呢。最后一位就是木叶的黑色闪光灰比兽。惠比兽是在动画第二集就出场的一名特别上人，和其他搞谍报暗杀的特别上人不同，他的专长是教学，出登场就一针见血的道出了忍者世界的真谛。忍者的才能是由血统决定的，你品，你细品。在木叶丸还在学前教育阶段时，惠比寿就被三代火影指定为木叶丸的家庭教师，后受卡卡西之托，陪同鸣人训练控制查克拉的能力，在佩恩入侵篇章也贡献过让人泪目的高光时刻。可以说，惠比寿是暗本在有限篇幅里刻画的还算比较饱满的角色了。可在《博人传》中，此和自己出镜率差不多的红豆伊比喜，都还能时不时出来打个酱油，惠比寿却像人间蒸发般没了踪影，这不禁让人很是疑惑。突突疾风传，我发现了一段细思极恐的剧情。在卡卡西继位六代目火影后，忍者学校需提拔一名教育系统里的忍者担任教导主任。果不其然，卡卡西的好基友伊卢卡收到了类推信，成了候选人，而且是唯一候选人。也就是说，后面只要走走过场，教导主任的位置就非伊卢卡莫属了。而作为精英教师的惠比寿却被排除在候选人名单之外，这让惠比寿无比的气愤无语。本来嘛，伊卢卡就只是一教忍者学校学生的普通中人而已，说白了就是一大专学历的幼师。只是他运气比较好，待的那届学生里出了不少大神而已。而惠比寿则是有能力作为下人担当上人的特别上人，放到现在怎么说也得是研究生毕业的大学老师吧。在接到鸣人修行期间，惠比寿仅通过捉迷藏就能迅速看出鸣人查克拉控制粗糙这一弱项，还精准的指出了鸣人佐助和小樱在控制查克拉方面的差别。后针对鸣人的薄弱环节，特训了水上漂的功夫。可见他精英教师的名号确实属实，也难怪卡卡西都亲口承认自己的教学能力不及惠比寿。要知道，担当上人通常是由卡卡西、凯和阿斯玛这样的上人出任，特别上人作为下人担当上人的情况非常少见。在火影中，仅惠比寿一例，他教授的对象也不是别人，而是三代目火影嫡亲嫡亲的孙子原飞木叶丸，足见三代火影对他的教学能力是多么的肯定和信任。事实上，惠比寿也确实没有辜负三代的期望，他所指导的三名学生木叶丸。龙皇、乌冬无一例外全部晋升为上人，成了孙子新的中流砥柱。全员上人的情况，这在历届忍者小队中也属罕见。比如红班的雏天就止步于中人，但是弯手把手教导的红豆至今也只是特别上人哦。可就是这样一位业务能力出众的精英教师，却在仕途上被伊卢卡捷足先登，这多少让人有些为他不平。在鸣人继任七代目火影后，伊卢卡更是平步青云，踩着老前辈红豆一跃成了忍者学校的校长。这你让惠比寿怎么想？一个年纪比你小。教龄比你短，智商比你低，能力比你差的人，现在却成了你的领头上司。换成你，你能忍？所以我猜测惠比寿可能是主动离开了这个假公济私的是非之地，毕竟不在体制内，照样可以教书育人。蝇营狗苟之事，我们精英教师不屑参与。惠比寿这个角色呢，特别像我们学生时代那些不修边幅的理科老师，一件衣服穿一周，上课挖鼻屎，瞧见美女两眼放光，看上去有些猥琐，但对学生却很认真负责，就和惠比寿一样，面对强敌为。保护木叶湾，他无所畏惧，哪怕明知是死路一条，受人之托，他倾尽全力免费授课。哪怕是鸣人多么任性无礼，他和鸣人虽然只有短短一天的师徒情谊，但他却很珍视这份感情，常常隐匿在各个角落里，默默注视着鸣人，见证着他的成长。鸣人当魂当天，惠比寿发现他送的份子钱少了，还心生愧疚，二话不说就掏出钱包想再添几张票子。为人师表的责任与爱心，在惠比寿身上体现的淋漓尽致。但就是这样一位能力强、人品好、重感。
感情的优秀教师，却在改朝换代间被无情打压排挤。我在想，如果三代火影没有退位，那现在忍者学校的校长一定是惠比寿了吧？所以，所以木有完，如果你有朝一日能当上火影，请务必为你昔日的恩师讨回公道。除了惠比寿，像山城青叶、不知火玄剑、病足雷同、沈月初云、钢子铁等一票我们叫得出名字的忍者，也没能在《魔人传》中登场过了。可能是因为已经成长起来的十二小强足以顶替他们的职位，所以没必要再刻画他们，也算是时代之泪吧。不过呢，看看红豆和一比喜，或许不出场也是一种幸运呢。好了，本期视频就到这了，喜欢的朋友还请点个关注，一键三连支持一下，我们下期再见，拜拜。